বাজে সকাল ছয়টা আমরা পাঁচটা সকালের দিকে বরিশাল স্টেশনে নামলাম ঘটা খানেক লাগছে আমাদের ফ্রেশ ট্রেস হয়ে রুম ক্লিয়ার করে দিতে আমরা এখন বরিশাল লঞ্চ ঘাটে এই যে আমাদের লঞ্চটা রাতে বাইরেটা ভালো করে দেখাতে পারি নাই এই যে আমাদের শুভরাজ নয় তো বন্ধুরা যেটা বলছিলাম আমরা লঞ্চ ঘাটে নামলাম বরিশাল লঞ্চ ঘাট লঞ্চ ঘাটে নামার পরে লঞ্চ ঘাটের বাইরে আসলাম বাইরে এসে নাস্তা করলাম নাস্তা করার পর আমাদের গাড়ির জন্য দাঁড়ায় আসি এই যে আমাদের গাড়িও এসে পড়েছে এই যে আমাদের মাইক্রো এখন আমাদের ডেস্টিনেশন হল আমরা যাব সেই পিরোজপুর পিরোজপুর পেয়ারার বাগান দেখতে আমরা এর আগে যাই নাই অনেক দিন আমরা প্রস্তুতি নিয়েছি যাবো যাবো করে তো এই উসিলা এইবার যাওয়া হইল তো যাই যাওয়ার পরে আপনাদের দেখাচ্ছি তো বন্ধুরা আমরা এখন আমাদের সেই মাইক্রো দিয়ে সরুপ কাঠি আসলাম সরুপ কাঠি একটা সরু ব্রিজের উপর আছে আমি অনেক পুরানো একটা ব্রিজ স্লাবের ব্রিজ দেখা যাচ্ছে অনেক পুরানো ঢালাই করা একবারে সেফটিও না শুধুমাত্র মানুষ পারাপারের জন্য এই ব্রিজটা নদীমাত্রিক দেশ বরিশাল এই যে ফল নিয়ে যাচ্ছে সরি ভেজিটেবল নিয়ে যাচ্ছে এটার নাম হলো সন্ধ্যা নদী এই নদীটার নাম ছোট একটা নদী এই নদী দিয়ে এখান থেকে নৌকা নিতে হবে এখান থেকে সেই নৌকায় যাবে সে ফ্লোটিং আপনার পেয়ারা বাগানে বাংলাদেশের একমাত্র ফ্লোটিং পেয়ারা বাগান কলা নিয়ে যাচ্ছে আজকে ফ্রাইডে ফ্রাইডে হাটের দিন হাটের দিন তাই সবাই যাচ্ছে যা যা ভেজিটেবল নিয়ে বন্ধুরা আমরা নৌকা ঠিক করে ফেলছি এখন আমরা এই নৌকাটা নিব নৌকা নিয়ে এখান থেকে যাব হলো সে ফ্লটিং বাজারে গৌরব ইকো পার্ক এটার নাম হলো গৌরব ইকো পেয়ারা পার্ক কয় টাকা নিছে আমাদের নৌকা আটশো টাকা ঘুরাই ঘুরাই নিয়ে আসবে কয় ঘুরা খাওয়া গাপ খাওয়া কাবল খাওয়া তারপরে নিয়ে আসবে নিয়ে আসবে না আটশো টাকা নিয়েছে এরকম একটা ইঞ্জিন নৌকা কেমন হয় আপনার সাথে শেয়ার করি ধন্যবাদ বন্ধুরা আমরা এখনো নৌকাতে আছি আমরা যাচ্ছি এই যে দেখতে পাচ্ছেন আমরা এখন চরপুর একটা খাল খালের মাঝখান দিয়ে আমরা নৌকা নিয়ে যাচ্ছি প্রতিদিনই থাকে শুক্রবার দিন কি বেশি শুক্রবার দিন একটু বেশি ওই বাজারের নাম কি বাজারের নাম হচ্ছে ভিমরুলি বাজার আপনার নাম কি আমার নাম শান্ত হ্যাঁ শান্ত ভাই আমাদের ভিমরুলি বাজারে নিয়ে যাচ্ছে একমাত্র রাস্তা এই খালের নাম কি যাই হোক অনেক মজা হইল 
তো আমরা এখন ভিমরুল বাজারে যাচ্ছি ভিমরুলি বাজারে তো ভিমরুলি বাজারে গিয়ে আবার দেখা হচ্ছে जैसे कत सुंदर लोकल घन बस लोकल गुरु पालते मुरी पालते सुपारी गए खाल खुब सरु ट्रलर चलाचल भाव करना ट्रलर चलाचल कर ले लिमिटेड स्पीड कर कारण दुई सैडे बाड़ीते ट्रलारे धक्क पानी धक्क पार भेजे देते भेजे जाए यह नियम कर देखा बागान देखा जा पान बरद कला बागान बरशाल नौका टोका नित सर तला दारण जैगार नाम हलो टिकेट
সুন্দর পার্কটা দুই দিকে দুইটা পার্ক মানে একটা পার্কই যে ভাড়া নিছে রিয়াম পার্ক সুন্দর করে করছে এটা হলো জাস্ট একটা পেয়ারা বাগান দেখার জন্য পার্ক এখানে টিকিট দিয়ে এই পার্কে গেলে পার্কে নিজে পেয়ারা পেরে খায় একটু ঘোরাঘুরি করে এখানে আবার সুন্দর একটা সাকুদ করে দেওয়া হয়েছে এই সাইড থেকে ওই সাইড যাওয়ার জন্য खावर ফুসকার দোকান আছে ভাই ভাই চটপটি হাউস দারুণ তো এই জায়গা এইটা দারুণ উপরে উঠটা দুইশো কেজি ওজন নিব সর্বোচ্চ ওই যে অনেকে এখানে নামছে নেই ওই যে পেয়ারা বাগানে ঘুরতেছে হাঁটতেছে দেখতেছে টুরিস্ট আছে প্রচুর পার্কটা সুন্দর ইকো পার্ক একটা পেয়ারা দেন না কাকা আমরা প্রায় কাছাকাছি পৌঁছে গেছি মনে হয় আর বেশি দেরি নাই বিভিন্ন শাখা প্রকাশক পোশাখা এখানে মাঝে ছাড়া তো আমরা চিনতেই পারব না দারুণ একটা জায়গা অসম্ভব সুন্দর একটা জায়গা মানে এখানে না আসলে বুঝতাম না জায়গাটা এত সুন্দর যে আরও কিছু টুরিস্ট আসছে তারা খুব এনজয় করতেছে তারা অনেক সুন্দর একটা জায়গা অসম্ভব সুন্দর আমরাও খুব এনজয় করতেছি এই পেয়ারা কি হাটা নিয়ে যেতেছেন বিক্রির জন্যে কিভাবে বিক্রি করবেন কেজি নাকি স হিসাবে কত কেটা কিনবেন উনি টায়ার্ড হাটে নিয়ে যেতে হ্যাঁ 
আমরা অনেকক্ষণ ঘুরতে ঘুরতে সেই ফ্লটিং বাজারে আসলাম এটা হলো ঝালো কাঠি ঝালো কাঠি ভাসমান পেয়ারা বাগান এখানেও সরাসরি গাড়ি দিয়ে আসা যাই তো মনে হয় বস্তু আছে কিনা আমি সঠিক জানি না তবে ওইটা সরুপ কাঠি নেমে বোটে আসলে যে মজাটা এই মজাটা আসলে পাওয়া যেত না গাড়িও দেখতেছি না মনে হয় মন্দির ভীমরুল সর্বজনী গোবিন্দ দুর্গা মন্দির নদীর পাড়ে একটা মন্দির এখানে মেয়েবি পূজা হচ্ছে তাই পুরুষের গাড়ও আছে আর এটাই হলো ভীমরু ভীমরুলি ভাসমান পেয়ারা বাজার ভীমরুলি ভাসমান পেয়ারা বাজার এই যে বাজার এখন জমে ওঠে নাই সকালবেলা এখন নয়টা বাজে এই যে পেয়ারাগুলো নিয়ে আসছে পেয়ারা আমরা এটাকে নেব আমরা যেই গ্রামের মাছ দিয়ে আসলাম গ্রামগুলো দিয়ে ওই দুই সাইডে যে বাগান দেখছি সেই বাগানগুলো থেকে এগুলো কালেক্ট করে তারা চাষিরা এগুলো কালেক্ট করে এগুলো কালেক্ট করে তারপরে এই বাজারে নিয়ে আসে তো যেটা বুঝলাম বলতে চাচ্ছিলাম যে পুরোটা একটা হিন্দু এলাকা কারণ এখানে যতগুলো মন্দির দেখলাম প্লাস এখানে যতগুলো দোকান দেখলাম নাইনটি পার্সেন্ট দোকানই দেখা গেছে যে হিন্দুদের নাম তো এখানে সবই ভাসমান দারুণ একটা ফ্লেভার আছে দেখা যাচ্ছে যে বৌদির ভাসমান হোটেল মা ভাসমান হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট দারুণ একটা জায়গা বন্ধুরা আমরা একটা জায়গায় ব্রেক দিলাম এই জায়গাটার নাম ভীমরুলি ভীমরুলি প্রাথমিক বিদ্যালয় তার সামনে এটাই হলো সেই পেয়ারার বাগানের ভাসমান পেয়ারার বাগানের একটা পয়েন্ট মেইন পয়েন্ট বলা যায় এই যে সেই ব্রিজটা আমরা এটা নিজে আসছি একটু আগে আমাদের পাশাপাশি অনেক ট্যুরিস্ট আসছে অনেক দেখা যাচ্ছে বাজারটা এখনো জমে নাই ঠিক মতো জমজমাট হয় না এখানে একটা মন্দির দূর থেকে দেখাইছি এই মন্দিরটা উনিশশো সালে তৈরি হয়েছে দেখা আছে ভীমরলি সার্বজনীন গোবিন্দ দুর্গা মন্দির এই মন্দিরটা ভিত্তি করে বোধ হয় এই জায়গায় বাজারটা গড়ে উঠছে আগেই বলছি এটা হিন্দু এলাকা অনেক অনেক হিন্দু মিষ্টির দোকান আছে দুই দিকে গ্রাম্য একবারে ন্যাচারাল একটা পরিবেশ খুব সুন্দর জায়গাটা এখানে অনেক হোটেল ছোট ছোট হোটেল রেস্তোরা অনেক সুন্দর একটা স্পেস সুন্দর একটা প্লেস লোকজন এখানে দাঁড়াইল একটু তারা 
পেয়ারা কিনবে চিন্তা ভাবনা করতেছে কত করে কত করে বিশ টাকা আমরা ব্যাক করতেছি দশটা বাজে প্রায় আর দেখতেছি এটাই হলো সময় অনেক ট্যুরিস্টরা এখন আসতেছে প্রচুর ট্যুরিস্ট দেখতেছি যে পিছিয়ে নৌকো দেখতেছে এরকম অনেক নৌকা এরকম অনেক নৌকা আছে অনেক টুরিস্ট আছে তারা আসতেছে পিছিয়ে যাওয়া আরও আসতেছে আমরা আবার ব্যাক করতে করতে সেই ইকো পার্কের কাছে এসে বসছি বেশি সময় লাগবে না কারণ এখন স্লো টুরটা দিকে বসেছে আমরা স্রোতের অনুকূল হয়ে যাচ্ছি এইটা হলো ট্যুরের পারফেক্ট টাইম হ্যাঁ আমরা যখন আসছি তখন পুরো খালি ছিল একেবারে খালি আমরা অনেক সকালে এসে পড়ছি আদমকাঠি পিকনিক স্পট দেখছেন প্রচুর মানুষ আসছে পার্কে অনেক মানুষ পার্কটা অনেক সুন্দর দুই দিকের স্পটেই অনেক মানুষ এদিকে কলা বাগান এদিকে পেয়ারা বাগান লোকাল মানুষ আসে লোকাল মানুষ প্রচুর আসে আর ঢাকা থেকে তো আসে রিয়ান পেয়ারা পার্ক অ্যান্ড পিকনিক স্পট আদমকাঠি কুরিয়ানা নসারবাদ পিরোজপুর তো বন্ধুরা আমরা ঘুরে আসলাম সেই স্পটিং বাজারে ঘুরে আসার পর এই যে আমরা এখন ল্যান্ড করলাম আমাদের সেই ঘাটে যেই ঘাট থেকে উঠছিলাম সেই ঘাটে আমরা নামলাম এখন আমরা আমাদের বোটের এই বাসের উদ্দেশ্যে যাব বাসের উদ্দেশ্যে যাব তারপরে আমরা যাব হলো সেই একেবারে ভোলার উদ্দেশ্যে তো ভাইয়ের নাম জানি কি বইলা গেছি গে শান্ত ভাই ধন্যবাদ আপনাকে আমাদের সুন্দর করে ঘুরাই দেখানোর জন্য তো ফ্রেন্ডস যেটা বলতেছিলাম যে আমাদের ঘোরাঘুরি শেষ আমরা আবার নামলাম আমাদের সেই বোট ঘাটে এখন এখান থেকে আবার আমাদের সেই বাসের উদ্দেশ্যে যাচ্ছি আমাদের যে ম্যাক্রো ম্যাক্রো বাসে ম্যাক্রো করে আবার এখন আমরা যাব সেই বরিশাল লং ঘাটে ওইখান থেকে ভোলার উদ্দেশ্যে তো আপনারা আমাদের সাথেই থাকুন এবং দেখতে থাকুন ধন্যবাদ সবাইকে